എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ കെമിസ്ട്രി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഒരു രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇനിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഒന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് എന്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് ഗ്രൂപ്പുകളെ പറ്റി കണ്ടു അല്ലെ എത്ര ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ ഒന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ ഗ്രൂപ്പുകൾ എങ്ങനെയാ നോക്കണേ ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം മുകളിൽ നിന്ന് ഇവരൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഇവരൊക്കെ ഇത് മൂന്നാം ഗ്രൂപ്പാണ് ലാസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലെ ഇവര് ഇനട്ട് ഗ്യാസ് കൂടിയാണ് കേട്ടോ അതൊന്നും ഓർക്കണേ ഇവരൊന്നും പണിയെടുക്കൂല അനങ്ങാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കാരണം ഇവർ അപ്ഡേറ്റ് ആണെന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് അലസവാതകങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഇവരുടെ ഉപയോഗം നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മള് ഫിസിക്സിലൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടത് ചില ഗ്യാസസ് ഒക്കെ നമ്മള് ഈ ബൾബിലൊക്കെ നിറയ്ക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ട്യൂബിലൊക്കെ നിറയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അവര് ഇതൊക്കെ ഇവരെ ഇവരെയൊക്കെയാണ് നിറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗോൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സിനോൺ റെഡോൺ ഒഗ്നാസി അത് ഈ മൂലകങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് വെറുതിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു അടുത്തത് പിരീഡ് നമ്മളൊന്ന് കാണാം പിരീഡ് എത്ര ഉണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞേ എത്ര പിരീഡ് ഉണ്ടാകെ ഏഴ് പിരീഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ എങ്ങനെയാ പിരീഡ് നോക്കണേ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കണ എങ്ങനെയാ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പിരീഡ് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കുക പിരീഡ് നോക്കണ എങ്ങനെയാ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തേക്കാണ് നോക്കേണ്ട പിരീഡ് അതെ ഇത് ഒന്നാം പിരീഡിലെ ആൾക്കാരാണ് ഒന്നാം പിരീഡിൽ അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല രണ്ടാം പിരീഡാണ് ഇവര് ഇത് മൂന്ന് ഇത് നാല് ഇത് അഞ്ച് ഇത് ആറ് ഏഴ് എത്ര പിരീഡ് ഉണ്ട് അപ്പോ പിരീഡ് ഏഴുണ്ട് അല്ലെ ഇത് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ആറിന്റെ എന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ലാന്തനോണുകളും ആക്ടിനോയിഡ്സ് അപ്പോ ഇവര് എഫ് ബ്ലോക്കിലാണ് പെടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലെ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ഏത് ബ്ലോക്കിൽ നമുക്ക് പെടുത്താം എസ് ബ്ലോക്കിൽ പെടുത്താം ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് ഏത് ബ്ലോക്കാ ഇതാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എഫ് ബ്ലോക്ക് ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു പിരിയോഡിക് ടേബിൾ കാണുമ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്കുകളെ പറ്റി ഓർക്കുക ഇനി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ പാടില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യം ഒന്നുകൂടി പറയാണ് എസ് ബ്ലോക്കിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എസ് ബ്ലോക്കിലെ മൂലം ഇപ്പൊ സോഡിയം എന്ന മൂലകത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ അപ്പൊ സോഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമി നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് സോഡിയം എവിടെ കിടക്കണേ ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് കിടക്കുന്നേ എത്രാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് കിടക്കുന്നേ പിരീഡ് എത്രയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇന്നലെ പഠിച്ചു നമുക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് വരെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ എസ് ബ്ലോക്കും പഠിച്ചു ഡി ബ്ലോക്കും പഠിച്ചു ഇനി പി ബ്ലോക്ക് കൂടി പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി എസ് ഡി പി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾക്ക് ഇനി പി ബ്ലോക്കിലെ ഒരു മൂലകത്തെ എടുക്കാം പി ബ്ലോക്കിലെ മൂലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു മൂലകത്തെ പി ബ്ലോക്കിൽ എടുത്തെടുത്ത് അറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എക്സ് ഇപ്പൊ ബി എന്ന് പറയണതിന് പറയും എക്സ് എന്ന മൂലകത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അഞ്ചാണ് എങ്കിൽ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ് എന്ന മൂലകത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അഞ്ചാണ് ഇതിന്റെ ബ്ലോക്ക് കാണുക ഗ്രൂപ്പ് കാണുക പിരീഡ് കാണുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറയും അപ്പൊ എക്സ് ഇവിടെ ബോറോൺ ആണ് അതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യണം ഈ പാഠത്തിൽ ഈ പാഠം തന്നെ പഠിക്കുന്നത് എന്താ സപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സപ്ഷൽ അഞ്ചിന്റെ സപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതാൻ പ
ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിലും എന്താ ചെയ്യണേന്ന് അറിയാമോ ഇപ്പൊ ഈ ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അവസാനത്തെ രണ്ട് ആൾക്കാരെ സബ്ഷലുകളെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് നോക്കും നമ്മൾ അതൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തിടാം അവസാനത്തെ രണ്ട് സബ്ഷലുകളെ റൗണ്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ സബ്ഷലിന്റെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം നോക്കും രണ്ടും ഒന്നും ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് കാണാൻ പോയണേ ഈ രണ്ടും ഒന്നും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടും ഒന്നും കൂട്ടുമ്പോ എത്ര കിട്ടും രണ്ടും ഒന്നും കൂട്ടുമ്പോ മൂന്ന് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഡി ബ്ലോക്കിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഡി ബ്ലോക്കിനെ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഡി ബ്ലോക്കിനെ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ അവസാനത്തെ രണ്ട് പേർ തന്നെ കൂട്ടിയാണ്ട് എഴുതുക ചെയ്യണേ ഇവിടെ അവസാനത്തെ രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ മാത്രം പോരാ നമ്മൾ എന്തുകൂടി ചെയ്യണം അറിയാമോ ഇതിനോട് ഒരു പത്ത് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ പതിമൂന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് എത്രയാണ് പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പൊ ബോറോൺ പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പിൽ കിടക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യണ അവസാനത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിനോട് എത്ര കൂട്ടണം പ്ലസ് പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിനോട് ഇതിനോട് പത്ത് കൂട്ടണം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാല് അവസാനത്തെ ആളോട് അവസാനത്തെ ആള് മാത്രം എടുക്കുക അവസാനത്തെ ആള് ഇവിടെ ഒന്നല്ലേ അവസാനത്തെ സബ്ഷലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനോട് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടുക രണ്ട് രീതി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ എളുപ്പം അവസാനത്തെ രണ്ടാൾക്കാരെ എടുത്തിട്ട് പത്ത് കൂട്ടിയാലും പതിമൂന്ന് കിട്ടും അവസാനത്തെ ഒരാളെ എടുത്തിട്ട് അതിനോട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയാലും പതിമൂന്ന് കിട്ടും ഏതാണോ എളുപ്പം എന്ന് ആലോചിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവസാനത്തെ രണ്ടാൾക്കാരോട് പത്ത് കൂട്ടുക എന്ന് ആലോചിച്ചാലും ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർത്താൽ മതി ഈ ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി ഈ മെത്തേഡ് ശരിയാണ് കേട്ടോ അവസാനത്തെ ആളോട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ രണ്ടാൾക്കാരോട് പത്ത് കൂട്ടുക അങ്ങനെ വന്നാലും ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ പതിമൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ മതി ഓക്കെ അടുത്ത പിരീഡ് നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ പിരീഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണേ പിരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യം ഓർക്കുക എത്ര ഷെല് ഉണ്ട് നോക്കൂ രണ്ട് ഷെല് ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പിരീഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ബോറോണെ പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബോറോൺ എന്ന മൂലകം പി എന്ന ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്നു പി എന്ന ബ്ലോക്കിലെ പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന ആളാണ് ബോറോൺ പി എന്ന ഗ്രൂ ബ്ലോക്കിലെ പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പില് രണ്ടാമത്തെ പിരീഡ് രണ്ടാമത്തെ പിരീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് അടിയിൽ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ പിരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒന്നാം എത്ര പിരീഡ് ഉണ്ട് ഏഴ് പിരീഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏഴ് പിരീഡില് രണ്ടാം പിരീഡിൽ കിടക്കുന്ന ആളാണ് ബോറോൺ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഒരാളെ കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോ ഏതാ കാർബൺ എടുക്കാം കാർബണിന്റെ ആറാണേ വേഗം തന്നെ സബ്ഷൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാ വൺ എസ് ടു പിന്നെ ടു എസ് ടു എത്രയായി രണ്ടും രണ്ടും നാലായി അല്ലെ ഈ രണ്ടും ഈ രണ്ടും കൂട്ടി നാലായി ഇവിടെ ആറെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ടു പി ടു തന്നെ കൊടുക്കാം അല്ലേ ടു പി ഓക്കെ വേഗം തന്നെ ബ്ലോക്ക് പറഞ്ഞ് ഏതിലാണ് ഏത് സബ്ഷലിലാണ് അവസാനിച്ചത് പി അപ്പൊ നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ പറയും പി ബ്ലോക്ക് ആണ് പി ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പി ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ അവസാനത്തെ രണ്ടാൾക്കാരെടുത്ത് അത് വെറുതെ കൂട്ടി വെച്ചാൽ പോരാ അതിനോട് എന്ത് കൂട്ടണം പത്ത് കൂട്ടണം അല്ലെ അവസാനത്തെ രണ്ടാൾക്കാരോട് പത്ത് കൂട്ടാം പതിനാല് പതിനാലാം ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഒരു മെത്തേഡ് കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അവസാനത്തെ ആളായ ഈ ടു പി ടു അല്ലേ ടു പി ടു ആ ടുവിനോട് എത്ര കൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞേ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടാം അപ്പോഴും നമുക്ക് പതിനാല് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് എപ്പോഴും ചെയ്ത് പോയാൽ മതി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് ഡി ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ രണ്ടാൾക്കാർ വെറുതെ കൂട്ടി വെച്ചാൽ മതി പക്ഷെ പി ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ രണ്ടാൾക്കാരോട് പത്ത് കൂട്ടുക ഈ കാര്യം മാർക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത പിരീഡ് നോക്കുക പിരീഡ് എത്ര എന്താണ് എത്ര ഷെല്ല് ഉണ്ട് രണ്ട് ഷെല്ല് ഉണ്ട് പിരീഡ് രണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുമോ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട്ബുക്കിൽ ഒന്ന് പാർത്ത് ചെയ്തേ എൻ എന്നാരാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എവിടെ കിടക്കണേ എന്നുള്ള പൊസിഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതിയിര
മുകളിൽ പതിനാല് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഇതിന്റെ മാസ് നമ്പർ സോറി ഇതിന്റെ സബ്ഷൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൽ മതി ഈ പതിനാലിനെ നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട പതിമൂന്ന് എടുത്തിട്ട് പതിമൂന്നിന് കോൺഫിഗറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നാൽ ചെയ്യാൻ മതി നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ബ്ലോക്കിന്റെ കാര്യം പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ മൂന്ന് ബ്ലോക്കുകളെ പറ്റി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കൺസൈസ് ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അതിന്റെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാം പ്രോപ്പർട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് എസ് ബ്ലോക്കിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതാം എസ് ബ്ലോക്കിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര എസ് ബ്ലോക്കിലെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ആരൊക്കെയാണ് ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പും രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒന്നും രണ്ടും ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത എസ് ബ്ലോക്കിന്റെ ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലെ വാലൻസിയും രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പിലെ വാലൻസിയും ഇവരുടെ വാലൻസികൾ ഒന്ന് നോക്കുക വാലൻസിയും ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നോക്കുക വാലൻസി ഓക്സിഡേഷൻ ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലെ വാലൻസി ഒന്നായിരിക്കും രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പിലെ വാലൻസി രണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഒന്നായിരിക്കും രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പിലെ പോസിറ്റീവ് രണ്ടായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്താ വാലൻസി എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വാലൻസി ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വാലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ സംയോജകത എന്ന് പറയണ സംയോജകത ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഓക്സീകരണാവസ്ഥുമ്പോ ഓക്കെ അതെന്താന്നൊന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കാം വാലൻസി എന്താന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവർക്കും ചിലർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പാടുണ്ടാവും അല്ലേ എങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വാലൻസി ഒരു മൂലത്തിൽ എടുക്കാം മഗ്നീഷ്യത്തിൽ എടുക്കാം മഗ്നീഷ്യം പന്ത്രണ്ടാണ് മഗ്നീഷ്യത്തിന് അറ്റോമിക് നമ്പർ പന്ത്രണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടാണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടാണ് അല്ലേ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് എഴുതിയ രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് ശരിയല്ലേ രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് ഈ വാലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി കെമിസ്ട്രിയിൽ വാലൻസിയെ പറ്റി പറയുന്ന കമ്പൈനിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ എലമെന്റ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കമ്പൈനിങ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് അതായത് മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റങ്ങൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നവരുണ്ടാവാം ചില ആൾക്കാരൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അവർ എന്തിനാണ് ഇവർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചിലരൊക്കെ ഇലക്ട്രോണെ വിട്ടുകൊടുക്കാറുണ്ട് ചിലരൊക്കെ ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിക്കും ഈ മഗ്നീഷ്യം എന്താ ചെയ്യണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മഗ്നീഷ്യം രണ്ട് എട്ട് രണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഒക്ടേറ്റ് ആവുക ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒക്ടേറ്റ് ആവണം ഒക്ടേറ്റ് കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് എത്തണം അതായത് പുറത്തെ ഷെല്ലിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എട്ടാവണമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് പുറത്തെ ഷെല്ലിൽ എട്ടല്ലോ പുറത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ടാണ് അപ്പൊ പുറത്തെ ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എട്ടാവാനായിട്ട് ആറെണ്ണം മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ ആരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് എന്താ ഈ രണ്ടാണോ കളയ സോറി ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആരോട് ആരോടാണോ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന അയാൾക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ലൂസ് ചെയ്യാണ് രണ്ടെണ്ണം ആര് മഗ്നീഷ്യം അപ്പൊ മഗ്നീഷ്യം രണ്ടെണ്ണം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ വാലൻസി എത്രയാണ് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ വാലൻസി രണ്ടാണ് ഇനി രണ്ടെണ്ണം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്തായി മാറും എന്നറിയാമോ ഇലക്ട്രോൺ പോവുകയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നേ അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് പ്രോട്ടോൺ പന്ത്രണ്ട് തന്നെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയപ്പോ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് പത്തായി പ്രോട്ടോൺ എത്രയാ അത് തന്നെയാണ് പ്രോട്ടോൺ മാറ്റം ഒന്നും വന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആരാ കൂടുതൽ നോക്കി പോസിറ്റിവിറ്റി ആണ് കൂടുതൽ അല്ലെ അപ്പൊ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവന് കിട്ടുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
രണ്ട് ആറാണ് ആലോചിക്കൂ രണ്ട് ആറുള്ള ആള് ഈ ആറ് എട്ടാവണമെങ്കിൽ ഇവൻ എന്താ ചെയ്യുക ആറ് എട്ടാവണമെങ്കിൽ ഇവൻ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കും രണ്ടെണ്ണം ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും കടം വാങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവന് എത്ര വരും രണ്ടെണ്ണം കിട്ടുമ്പോ അവന് രണ്ട് എട്ട് വരല്ലേ അപ്പൊ ഈ ആറുള്ള ആൾ എന്താ ചെയ്യാ രണ്ടെണ്ണം സ്വീകരിക്കുന്നു അപ്പൊ അവന്റെ വാലൻസ് വെച്ച് നിങ്ങൾ ആറെന്ന് എഴുതുമോ പുറത്തുള്ള ആളെ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കരുത് രണ്ടേ ആറുള്ള രണ്ടേ ആറ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ വാലൻസി രണ്ട് എന്ന് പറയണം കാരണം ഇവൻ രണ്ടെണ്ണം സ്വീകരിച്ചിട്ട് എട്ടാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ ഇവൻ ഇലക്ട്രോണിനെ കിട്ടി ഇവനെ അല്ലെ ഈ നെഗറ്റീവ് അവന് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ എന്താ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് കുറച്ചെണ്ണം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് പറയണം കേട്ടോ രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പറഞ്ഞേ അല്ലെങ്കിൽ വാലൻസി പറഞ്ഞേ വാലൻസി ഒന്ന് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് രണ്ട് എട്ടോ രണ്ടുള്ള ആൾ എന്ത് ചെയ്യാ രണ്ടെണ്ണം വിട്ടു കൊടുക്കും അപ്പൊ വാലൻസി വാലൻസി രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പോസിറ്റീവ് രണ്ടും ആണ് ഇനി രണ്ട് എട്ട് മൂന്നുള്ള ആൾ എന്താ ചെയ്യാ മൂന്നെണ്ണം വിട്ടു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോ പോസിറ്റീവ് മൂന്നുന്നു രണ്ട് എട്ട് നാലുള്ള ആൾ എന്ത് ചെയ്യും നാലെണ്ണം സ്വീകരിക്കുകയാണോ നാലെണ്ണം വിട്ടു കൊടുക്കുകയാണോ എളുപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായല്ലേ നാലുള്ള ആള് വിട്ടു കൊടുക്കാനാണോ സാധ്യത അത് സ്വീകരിക്കാനാണോ സാധ്യത ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത ഇവൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു നാലെണ്ണം ഷെയർ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോ ഇത് കോവാലൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ നയൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് വിട്ടുകൊടുക്കലാണ് ഇതൊക്കെ അയോണിക് ബോണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാക്കണ ഇവർക്ക് അയോണിക് ബോണ്ട് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇവര് അടുത്തത് രണ്ട് എട്ട് അഞ്ച് അഞ്ചുള്ള ആള് അഞ്ചെണ്ണം വിട്ടുകൊടുക്കലാണോ മൂന്നെണ്ണം സ്വീകരിക്കലാണോ എളുപ്പം അഞ്ചെണ്ണം വിട്ടുകൊടുക്കലാണോ മൂന്നെണ്ണം സ്വീകരിക്കലാണോ എളുപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുള്ള സ്വീകരിക്കുക അല്ലെ മൂന്നെണ്ണം സ്വീകരിക്കുക അപ്പൊ ഇവന്റെ ബാലൻസ് ഇത്ര മൂന്ന് അപ്പൊ അഞ്ചിന് മൂന്ന് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഈ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് മൂന്ന് ഇനി രണ്ട് എട്ട് ആറുള്ള ആൾ എന്ത് ചെയ്യും വാലൻസി രണ്ടും ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നെഗറ്റീവ് രണ്ടും ഇനി രണ്ട് എട്ട് ഏഴുള്ള ആള് എളുപ്പത്തിൽ ഒരെണ്ണം കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുക അപ്പൊ വാലൻസി ഒന്ന് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് രണ്ട് എട്ട് എട്ടുള്ള ആളോ ഇയാൾ ഓൾറെഡി എട്ടാണല്ലോ ഇയാൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പൊ സീറോ ഓക്സിഡേഷൻ വാലൻസി സീറോ ആയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു വലിയൊരു ടേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടേബിൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാ ഫില്ല് ചെയ്ത് പഠിച്ച് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് അയോണിക് ബോണ്ട് എന്താണ് ഇവർക്കും അയോണിക് ബോണ്ട് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവര് സ്വീകരിച്ചു അയോണിക് ബോണ്ട് ആണ് ഇവരുണ്ടാക്കുന്നത് ഇവൻ മാത്രം എന്ത് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു കൊവാലൻ ബോണ്ട് സഹ സംയോജക ബന്ധനം ഷെയറിംഗ് ആണ് നാലെണ്ണം ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ കാർബണിന്റെ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഇതുപോലെ ഒരു ഷെയറിംഗ് ആണ് നടത്തുന്നത് രണ്ട് കാർബൺ ആറല്ലേ കാർബൺ ആറാവുമ്പോൾ രണ്ട് നാല് വരും നാല് വരുമ്പോൾ നാലെണ്ണം ഷെയർ ചെയ്യും നിങ്ങളെ കാർബണിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാർബൺ ബോണ്ടിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സി എം എച്ചും വരുന്ന ബോണ്ടിങ്ങൾ ഇനി പഠിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയുണ്ട് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബണിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ശാസ്ത്രം തന്നെയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രോപ്പർട്ടികൾ നോക്കാം എസ് ബ്ലോക്കിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് നോക്കാം എസ് ബ്ലോക്കിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് പഠിക്കണം ഫിക്സഡ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതായത് ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിൽ പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് ഓക്സിഡേഷൻ രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പിൽ പോസിറ്റീവ് രണ്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഈ എസ് ബ്ലോക്കിന്റെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ ബേസിക് നേച്ചർ ഉള്ളതാണെങ്കിലും മെറ്റാലിക് ആണ് അതായത് വിട്ടുകൊടുക്കുക അല്ലേ മെറ്റാലിക് ആണ് ഇവർ മെറ്റാലിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് പിന്നെ അയോണിക് നേച്ചർ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു അയോണിക് നേച്ചർ ആണ്
inverse proportion ana onnu kudumbu matte edu parayum appa size low aanengil ionization energy high aayirikkum ini nere thirichu ionization energy size kududal aanengilo ionization energy parayum appa ee work low aan karan endha size valudana size kududal okay इन अड़ ब्लोक अड़ पेज अड़ ब्लोक ना पढ़ा डी ब्लोक डी ब्लोक प्रोपर्टी डी ब्लोक डी ब्लोक पेरें मे ट्रांसीशन एलमेंट ट्रांसीशन एलमेंट संक्रमण पर क्रम आवर्तन अलग ग्रूप डी ब्लो ग्रूप मूं टू पन्े ओके मेटल मेटल इवर वेरियब वालेशन स्टेट पर ब्लोकने डिफरें अलो अयरपर नमु फिस्ड आईटा पा वेरियब ऑक्सीडेशन स्टेटर का वेरियब ऑक्सीडेशन स्टेट ओके अब वेरियब वालेंस वालेंसो डिफरेंट आई अब नाम अड़ क्लास डीपाइट पढ़ी एफ सी यु वे नमक पढ़ी रूम वे डिफरेंट आई पेड़ वे ऑक्सीडेशन स्टेट वेरियबिलिटी का कुप्रिक ऑक्सइड कुप्रस ऑक्सइड डिफरेंट आई वो फेरिकयन फेरसयन डिफरेंट अब नमक मर्या मनस पाड़ी वह कंफ्यूशन आगे पी ब्लो कूड़ी नोक पी ब्लो पीछे ई ग्रूप नंबर कंपिड़ा विधि पढ़ी आ ग्रूप नंबर कंपिड़ान फोरस वे कूटी वे अल डी ब्लो अड़ा पी ब्लो आर वरने पदल पद अल्ले पदल पदे पदमू पदर अड़ा ग्रूप नंबर कंपिड़ा विद्य अलू नि लास्ट एने लास्ट इन पत् कूटे लास्ट रु सो पत्कूटे अब पक्ष अरे पी ब्लो वे चल प्रोपर्टी नामिव का पी ब्लो प्रोपर्टी चो स्टेबिलिटी क्योंकि न कुछ इत मनसा पी ब्लो बोरोण काबे पी नमुक मनसा रूम मूंट नड़ क्लास पढ़ी पी ब्लो पी पढ़ी वे पी ब्लो कहूटो पी ब्लो क्यों नाइटी अब ब्लो ग्रूप नंबर पदमू पदे अड़ा वर प्रत्येको इन डी ब्लो मेटल इन मेटल मेटल वरुद लोह नोण मेटल वो मेटलोइड उपलोह पर लोह नोण मेटल वर चल प्रोपर्टी आलका मेटलोइड्स वरा मेटल नोण मेटल मेटलोइड्स वो आलमेंट सब्शन पी ब्लो वरुद अत्र इंपॉर्ट नोबल ग्यास वर अदू पी ब्लो नोबल ग्यास नोबल ग्यास फोड अल नोबल ग्यास प्लस वे नोण मेटालिक नेच पीरियडी अवर फिस्ड ऑक्सीडेशन स्टेट फिस्ड ऑक्सीडेशन स्टेट या ब्लो फिस्ड ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन प्लस टू दट डिफरेंट आईटेशन स्टेट का ग्रूपटीव वण राम ग्रूपटीव टू 
മെറ്റാലിക് നേച്ചറാണ് അയോ മെറ്റാലിക് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ടെടുക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയോണിക് നേച്ചർ കാണിക്കുന്നു അയോണൈസേഷൻ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ അയോണീകരണ ഊർജ്ജം ഇവർക്ക് കുറവാണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡി ബ്ലോക്ക് ആണ് ഡി ബ്ലോക്ക് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് ഒരു മറ്റേ മെറ്റൽസിൽ നിന്ന് നോൺ മെറ്റൽസിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് പിന്നെ മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് വേരിയബിൾ വാലൻസി ഉണ്ട് അയൺ കോപ്പറിന്റെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അടുത്ത പി ബ്ലോക്ക് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയാണ് പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വിദ്യ നമ്മൾ പഠിച്ചു പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതുമ്പോൾ അത് എഴുതാവുന്നില്ല പിന്നെ മെറ്റൽസ് വരുന്നു നോൺ മെറ്റൽ വരുന്നു മെറ്റലോയിഡ്സ് വരുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നോക്കണം അതായത് ഇപ്പൊ പഠിച്ച ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡ് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിക്കണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ താങ്ക് യു